আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রশিদ রহমতে আমরাও ভালো আছি আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে রমজান মোবারক দোয়া করি আপনারা সুস্থতার সাথে এই পবিত্র মাসটি ইবাদত বন্দে কি করে কাটাতে পারেন যেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন এখানে যে সবজিগুলো দেখতেছেন এই সবজিগুলো আমি গত রাতে ধুয়ে রেখেছিলাম সকালে এগুলো কেটে নিলাম এইগুলো আমি এখন নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব আর যেগুলো বাকি আছে কাটা ওগুলো পরে কেটে নিব এই ভিডিওটি ছিল আমার রমজান প্রস্তুতি দিতে একটু দেরি হলো তার জন্য সরি কতবার যে আমি সরি বলবো আপনাদের কাছে আর আসলে আমার জায়গায় আপনারা না আসলে বুঝতে পারবেন না যে আমি আসলে কি সমস্যাতে আছি যাই হোক তো এখন আমি বাবুর জন্য নাস্তা তৈরি করব ওর স্কুল তো বারোটা থেকে শুরু হয় আর সাড়ে চারটায় ছুটি হয় তো দুপুরের খাবারটা তো খেয়ে যেতে পারে না এই জন্য দুপুরের খাবারটা নিয়ে যাই তো দুপুরের খাবার আমি চেষ্টা করি একটু ভারী খাবার দেওয়ার জন্য তো আজ আমি ভাত আর সবজি ভাজা দিব তো সবজির সাথে আমি ভাতটা ভেজে দিব সবজির ভিতরে নিয়েছি আমি গাজর আলু তারপরে জুকিনি আর সাথে দিয়েছিলাম একটু পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ সেরা এখানে কোনো মশলা আমি ব্যবহার করিনি শুধু ব্যবহার করেছি আমি ম্যাগি মশালা যেটা আমার হোমমেড তৈরি করা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এই ভাজিটা রুটি পরোটার সাথেও খেতে ভালো লাগে আবার পরোটার পুর হিসেবেও ব্যবহার করা যায় ভাতটা আমি সকালে রান্না করে রেখেছিলাম তারপরে একটু ঠান্ডা করে নিয়েছি সায়নের যখনই আমি টিফিনে ভাত দিই তখন আমি এইভাবে যে কোনো ভাজির সাথে মিশিয়ে দিই তাহলে ওর খেতে সুবিধা হয় ভাতটা একেবারে ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি একটু শশা গুছি করে দিয়েছি শশার উপরে হালকা একটু লবণ আর সিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে দিয়েছি ম্যাগি মশলাটা দেওয়ার কারণে ভাতটার গন্ধ অন্যরকম হয় আর এটা খেতেও খুবই ভালো লাগে মাসের ডালের সাথে পালন শাক রান্না করব তো আমি এখানে ফোড়ঙে রসুন শুকনা মরিচ আর সরিষা দিয়েছিলাম এই রান্নাটাতে পালন শাক সিদ্ধ করে তারপরে কুচি করলে বেশি ভালো হয় তো একটু মিহি কুচি করে নিতে হবে লবণ দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো এখানে আমি মাসের ডালের গুঁড়া নিয়েছি আমারটা একটু বেশিই গুঁড়া হয়ে গিয়েছিল এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি পরিমাণ মতো পানি ভালো করে গুলিয়ে নিতে হবে যেন কোনো লামস না থাকে এর ভিতরে আমি এখন সব ধরনের মশলা দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনে গুঁড়া জিরা গুঁড়া পরিমাণ মতো আর একটু লবণও দিয়ে দিলাম আবারও ভালো করে মশলা গুলা মিশিয়ে নিচ্ছি এখানে একটু শাকটা ভালো করে ম্যাশ করে দিচ্ছি ডাল পানিটা দিয়ে দিলাম সাথে আমি আরও একটু পানি দিব একটু বেশি পরিমাণে পানি দিতে হবে না হলে তাড়াতাড়ি ঘন হয়ে আসবে সিদ্ধ হবে না এটা আমি এইভাবে জাল করতে থাকবো জাল করতে করতে যখন ঘন হয়ে আসবে তখন এটা আমি নামিয়ে নিব এখানে আর কোনো রকম কোনো কিছুই করা লাগবে না রমজান প্রস্তুতির অনেক ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে এবং আমি প্রত্যেকটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যে আমি কিভাবে রমজানের আগে সব কিছু নিজে হাতে তৈরি করে রাখি তো আমি প্রথমে এখানে আলু সিদ্ধ বসিয়ে দিব যে কোনো সিদ্ধ বা মশলা টশলা যদি আগে থেকে রেডি করে রাখা হয় তাহলে অন্যান্য কাজগুলা করতে সুবিধা হয় তো আমি প্রথমে এখানে আলু সিদ্ধটাই বসিয়ে দিলাম আমি এখানে মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আদা রসুন বাটা একটা শুকনা মরিচ মাঝখান থেকে একটু ফেড়ে দিচ্ছি গোলমরিচ খাস দিয়ে দিচ্ছি এইভাবে যদি মুরগিটা সিদ্ধ করা হয় অনেক ফ্লেভারফুল হয় আর খেতেও স্বাদ লাগে আর এই মুরগির মাংসটা দিয়ে অনেক কিছু করা যায় লাইক শর্মা স্যান্ডউইচ রোল সমোসা চিকেন ভর্তা চিকেন আচার কিমা পরোটা অনেক কিছুই করা যায় সিদ্ধ টাইমটা আমি খুব বেশি রাখবো না পনেরো মিনিট মতো সিদ্ধ করে নিব বেশি সিদ্ধ হয়ে গেলে আবার সিলেক্ট করা যাবে না ওগুলো সিদ্ধ হতে হতে আমি কাস্টার্ড পাউডার বানিয়ে নিব আমি এখানে এক কাপ চিনি নিয়েছি সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন ভ্যানেলা এসেন্স 
এটা আমি এখন ব্লেন্ড করে নেব তো আমি একদম মিহি পাউডার করে নিয়েছি আমি যেই কাপে চিনিটা নিয়েছিলাম সেই কাপ দিয়ে মেপে হাফ কাপ আমি এখানে কর্নফ্লোয়ার হাফ কাপ গুঁড়া দুধ দিয়ে দিচ্ছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জ কালার বলতে আমি এখানে জাফরান কালার ইউজ করলাম এটা এখন ভালো করে চেলে নিব খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল কাস্টার্ড পাউডার এখন তৈরি করব ট্যাঙ্ক অনেকবার আমি ট্যাঙ্ক তৈরি করে আপনাদেরকে দেখিয়েছি তারপরে এবার একটু দেখিয়ে দিই এখানে আমি এক বাটি নিয়েছি চিনি ওই বাটিটার হাফ বাটি নিচ্ছি আমি গ্লুকোজ আমি এখানে ডাবরের ইন্ডিয়ান গ্লুকোজটা ব্যবহার করছি আমি এবার বেশ কয়েক রকমের ট্যাঙ্ক পাউডার বানিয়েছি তার ভিতরে বানিয়েছি পাইন আপল লেমন স্ট্রবেরি ম্যাঙ্গো অরেঞ্জ এখানে সব ধরনের এমালশন আছে একজন আপু আমাকে কমেন্ট করেছিলেন উনি ট্যাঙ্ক পাউডার দিয়ে মিল্ক শেক তৈরি করছিলেন তো মিল্ক শেকটা ফেটে গিয়েছিল আসলে যে সাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় সাইট্রিক অ্যাসিড তো টক যার কারণে কিন্তু দুধটা ফেটে গিয়েছিল তো এখন আমি স্ট্রবেরি ফ্লেভারের একটু ট্যাঙ্ক পাউডার বানিয়ে দেখাচ্ছি যেহেতু বাচ্চারা মিল্ক শেক পছন্দ করে আর স্ট্রবেরি ফ্লেভারেরটাই বেশি পছন্দ করে এই জন্য আমি এটা বানাচ্ছি তো আমি এখানে চিনি আর গ্লুকোজ নিয়েছি সাথে একটু ইমলশন দিলাম ইমলশনটা একেবারে কম ইমলশন যদি না থাকে তাহলে আপনারা স্ট্রবেরি এসেন্স বা কালার ইউজ করতে পারেন সাইট্রিক অ্যাসিড দিলে শুধু একটু দানা দানা হয় আর একটু টক টক লাগে তাছাড়া কিন্তু এইভাবে খেলেও ভালো লাগে তো জাস্ট এইভাবে বানিয়ে আপনারা মিল্কশেক তৈরি করতে পারেন আর যারা মিল্কশেক তৈরি করবেন না তারাই যে সামান্য পরিমাণ একটু সাইট্রিক অ্যাসিড দিবেন আমি তো প্রথমে চিনিটা গুঁড়ো করে আপনাদেরকে দেখালাম কিন্তু সাইট্রিক অ্যাসিডটা প্রথমে দিয়েই গুঁড়ো করতে হবে আমি বেশ অনেকটা পরিমাণ বানিয়ে নিয়েছি আর এটা পুরোপুরি ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি জারে ভরে দেখাচ্ছি যখন অন্যান্য ফ্লেভারের বানাবেন অবশ্যই সেখানে একটু লবণ দিয়ে দিবেন সামান্য পরিমাণ একটু লবণ দিবেন তাহলে খেতে ভালো লাগবে এমলশন দিয়ে ট্যাঙ্ক তৈরি করলে খেতে যেমন ভালো লাগে দেখতেও তেমন সুন্দর হয় এবার তৈরি করব সোলা মশালা সোলা মশালাটাও আমি অনেকবার দেখিয়েছি তারপরও আমি দেখাচ্ছি কারণ এটা একদমই প্রয়োজনীয় একটা মশলা সবসময়ই ঘরে যদি তৈরি করে রাখেন অনেক উপকারে আসে এক চামচ ছোট এলাচ বড় এলাচ তিনটা দারুচিনি চার পাঁচটা অর্ধেকটা জয়ফল দুটো স্টার আনিস পাঁচটি তেজপাতা হাফ টেবিল স্পুন লবঙ্গ হাফ টেবিল স্পুন গোলমরিচ আটটি শুকনা মরিচ ওয়ান টেবিল স্পুন মৌরি হাফ টেবিল স্পুন জিরা হাফ টেবিল স্পুন শাহজিরা হাফ টেবিল স্পুন সাদা তিল টু টেবিল স্পুন গোটা ধনে হালকা একটু গরম করে নিচ্ছি মশলাটা অনেক দিন হয়েছে রোদে দেওয়া হয়নি যার কারণে আমি নর্মালভাবে বানালাম না নর্মালি মশলা নিয়ে যদি গুঁড়ো করা হয় সেইটার গন্ধটা আরও বেশি ভালো হয় চুলা রাসটা একেবারে লোতে রেখে আমি দু তিন মিনিট জাস্ট গরম করে নিয়েছি এখানে আমি নিয়েছি আমসুর পাউডার আর আদা গোড়া এটা আমি হাফ টেবিল স্পুন করে নিয়েছি আমসুর পাউডারটা পুরোপুরি অপশনাল দিলে একটু ভালো লাগবে ছোলা যেহেতু একটু চাট জাতীয় খাবার চাট জাতীয় খাবারে একটু টক হলে ভালো লাগে এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া স্বাদ এবং গন্ধটা আর একটু ইনহান্স করার জন্য এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি চিকেন পাউডার চিকেন পাউডারটা অপশনাল যদি কারোর কাছে থাকে দিবেন অনেক ভালো লাগে আর যদি না থাকে চিকেন স্টক দিবেন দিলে একটু ভালো লাগে না দিলে কোনো সমস্যা নাই তো আমি সব কিছু একসাথে গুঁড়ো করে নিয়েছি আর লবণ দিতে মনে ছিল না আমার আসলে ওই সময় একটা ফোন আসছিল যার কারণে আমি ভুলে গিয়েছি তো এর ভিতরে আমি একটু লবণ দিয়ে নিলাম
দেখুন আমি ওভেনে ব্রেড ক্রামস বানিয়ে নিব তার জন্য আমি এখানে ব্রেডের যে ব্রাউন অংশটা আছে ওইটা আমি রেখে দিচ্ছি হোয়াইট পাটটা নিব আর ব্রাউন পাটটা দিয়েও আমি ব্রেড ক্রামস করব কিন্তু প্রথমে আমি হোয়াইট পাটটা করে নিচ্ছি তো এভাবে একটু টুকরা করে আমি ব্লেন্ডারে দিয়ে জাস্ট দুই বা তিনবার একটু ঘুরিয়ে নিব এটা আমি এখন ওভেনে দিয়ে দিচ্ছি আমার টোটাল আমি তিন মিনিট দিয়েছিলাম তো তিন মিনিটে মনে হয়েছে যে আর একটু কম দিলে কালারটা আরও বেশি সাদা হতো আমারটা একটু ব্রাউন ব্রাউন মতো হয়ে গিয়েছিল মাঝে মাঝে পুশ করে এভাবে একটু নাড়াচাড়া করে দিবেন এতে করে সব পাশটাই ভালোভাবে শুকিয়ে আসবে আমার কাছে চুলার থেকে অনেক সহজ মনে হয় ওভেনে ব্রেড ক্রামস করাটা যদি আপনারা অরেঞ্জ ক্রাম করতে চান এর ভিতরে প্রথমেই দিয়ে দিবেন জাফরান কালার জাফরান কালারটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে তারপরে এভাবে শুকিয়ে নিবেন তাহলে অরেঞ্জ ক্রাম হয়ে যাবে এই সব গোলটা গ্যাসের জন্য অনেক ভালো ভুসিটা তো যখন তখন ভিজে যায় কিন্তু যে সিডসগুলো আছে এগুলো তো সহজে ভিজতে চায় না তো আমি এখানে ভিজিয়ে রেখে দিচ্ছি যখন এটা ভালোভাবে ভিজে যাবে তখন আমি আইস ট্রে বক্সে রেখে দিব কিউব আকারে জাস্ট শরবত গুলানোর সময় আইস কিউবগুলো দিয়ে দিব আমি যখন করব তখন অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। চাইলে এর সাথে আপনারা একটু চিনি মিশিয়ে রেখে দিতে পারেন তাহলে একবারে কাজ হয়ে যাবে কাজ করতে করতে সময় হয়ে গিয়েছে ক্ষুধাও লেগে গিয়েছে তো আমি এখানে খাবারটা রেডি করে নিয়েছি তো ডালটা অনেক মজা হয়েছিল এভাবে ডাল রান্না করলে অনেক মজা হয় আর এটা আস্ত ডাল দিয়েও রান্না করা যায় কিন্তু আমি সময়ের স্বল্পতা আর গ্যাস সাশ্রয়ের জন্য এইভাবে গুঁড়া করে রান্না করি এটা ডাল বা ডালের গুঁড়া ছাড়াও কিন্তু আটা বা ময়দা চালের গুঁড়া দিয়েও করা যায় শাক পিটালি বলে সাথে একটু সালাদ নিয়েছি মাছ ভাজা নিয়েছি আর মালটা নিয়েছি মালটা দিয়ে ভাত খাওয়া আমার অনেক পছন্দ যে আলুটা আমি সিদ্ধ করতে দিয়েছিলাম আলুটার খোসা ছাড়িয়ে আমি কিছুটা এভাবে ম্যাশ করে রেখেছি আর কিছু গোটা রেখে দিয়েছি ম্যাশ করাটাও আমার বিভিন্ন কাজে লাগবে আবার গোটাটাও কাজে লাগবে আর এইভাবে সিদ্ধ করে যদি ডিপে রেখে দিই তাহলে গন্ধও হবে না নষ্ট হবে না কালারটাও চেঞ্জ হবে না মুরগির মাংসটা যে আমি সিদ্ধ বসিয়েছিলাম সেইগুলো আমি শ্রেড করে নিয়েছি কিছুটা আমি একটু মোটা মোটা শ্রেড করেছি আর কিছুটা একেবারেই মিহি করে শ্রেড করেছি মোটা যেটা শ্রেড করেছি ওইটা হাত দিয়ে করেছি আর একদম মিহি করে যেটা করেছি ওইটা আমি এই সপারে করে নিয়েছি আমি এখানে প্যানে ওয়ান টেবিল স্পুন তেল দিয়ে নিয়েছি আর এখানে পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি চিলি ফ্লেক্স নিয়েছি রসুন ক্রাশ নিয়েছি আদা ক্রাশ নিয়েছি সব কিছু একসাথে আমি তেলে ঢেলে দিলাম খুব হালকা আছে এটা আমি ভেজে নিব মশলাটা বেশি ভাজা যাবে না এখন আমি এর ভিতরে মোটা করে যে শ্রেডেড চিকেনটা ওইটা আমি দিয়ে দিলাম এখানে আমি নিয়েছি গাজর কুসি ক্যাপসিকাম নিয়েছি তিন কালারের আর বাঁধাকপি কুসি নিয়েছি যে কোনো ধরনের সবজি দিয়ে করতে পারেন স্প্রিং রোলের জন্য খুব বেশি সবজি সিদ্ধ করা যায় না ক্রাঞ্চ থাকলেই ভালো লাগে তো এর ভিতরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতা হোয়াইট এবং গ্রিন পাট দুটোই নিয়েছি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো সয়া সস আর ওয়েস্টার সস পরিমাণ মতো লবণ ওয়েস্টার সসটা যদি না থাকে চিলি সস সুইট চিলি সস বা বার্বিকিউ সস ব্যবহার করতে পারেন আমি বার্বিকিউ সস ব্যবহার করে দেখেছি ভালো লাগে এখানে আমি ওয়ান টেবিল স্পুন কর্নফ্লোয়ার নিয়েছি কর্নফ্লোয়ারটা পানিতে গুলিয়ে নিয়েছি এটা এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি এটা নামিয়ে নিব 
এখন আমি চিকেন সমোসার জন্য পুর রেডি করে নিব তো আমি এখানে দুইটা পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি ধনে পাতা কাঁচা মরিচ কুচি করে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি ম্যাগি মশালা ম্যাগি মশালার পরিবর্তে ম্যাজিক মশালাও নিতে পারেন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি পেঁয়াজ পাতা কুচি আর কিছু আমার নিমকি ভাজা ছিল সেই নিমকি ভাজা দিয়ে দিচ্ছি মিহি কুচি করে যে আমি চিকেন শ্রেড করে নিয়েছিলাম সেইটার সাথে এখন ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এটা না এভাবে খেতেও খুব ভালো লাগে আমি যখন বানিয়েছিলাম তখন শুধু শুধুই অনেকটা খেয়েছি এই পুরের ভিতরে একটু সরিষার তেল দিলে খুব ভালো লাগে চিকেন সমোসার পুর রেডি হয়ে গেল এখন আমি বানাবো মিষ্টি সমোসার পুর আমি এখানে একটা বড় সাইজের নারিকেল কোরা নিয়ে নিয়েছি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি পরিমাণ মতো চিনি একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি আমি এলাচের গোড়া এলাচটা আমি বাসাই গুঁড়া করে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ঘিয়ে ভেজে রাখা কিশমিশ আর কাজু বাদাম এটা আমি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চিনি শিরাটা যখন শুকিয়ে আসবে তখন নামিয়ে নিব তো এখানে আমার সব পুরগুলা রেডি হয়ে গিয়েছে এগুলা একটু ঠান্ডা হলে আর আমার কাজ যখন শেষ হবে একদম শেষে গিয়ে আমি এই সমস্যাগুলা বানিয়ে নিব সমস্যা বা রোল বানিয়ে নিব এগুলা বানাতে একটু সময় লাগবে তো আমি পরে বানিয়ে নিব এখন আমি বানাবো এনার্জি বার সায়ন যেহেতু রোজা থাকবে আর সায়ন কিন্তু একটু ঘন ঘন খাবার খাই ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না তো ওর জন্য আমি এই এনার্জি বারটা বানাবো যদি আমি সেহেরিতে এই ধরনের কিছু খাওয়াই তাহলে সারা দিন ওর ক্ষুধা একটু কম লাগবে এইখানে আমি সব ধরনের বাদাম সিডস তিল তিসি কিশমিশ এইগুলা নিয়েছি আর বাদাম সিডস এইগুলা আমি একটু ফ্রাই করে নিয়েছি এর আগে দেখিয়েছি আমি লবণে ফ্রাই করেছিলাম তো ওইভাবে আমি ফ্রাই করে নিয়েছি চাইলে আপনারা শুকনো খোলায় একটু গরম করে নিতে পারেন এখানে আমি পরিমাণ মতো খেজুরের গুড় নিয়েছি সাথে একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি শুধু গুড় দিয়েও করা যায় কিন্তু চিনি দিলে একটু ক্রাঞ্চ বেশি হয় তাই চিনি দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি হোম বাটার এই বাটারটা আমার হাতে তৈরি করা চিনি গুড় এবং বাটার এটা আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দিবেন যদি কেউ বানাতে চান বাটারটা তৈরি করা একেবারে সহজ ঘি তৈরি করার আগে যে মাখনটা হয় ওইটা একটু ফেটিয়ে নিলেই বাটার হয়ে যায় আর যে মাখনটা হয় ওইটা জাল দিলেই ঘি হয়ে যায় আমি এই বাটারের সাথে একটু লবণ যোগ করে দিই তাহলে সল্টেড বাটার হয়ে যায় আমি এখন পানির ভিতরে দিয়ে একটু সেক করে নিচ্ছি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি কিছু খেজুর কুসি আর কিছু নিমকি নিয়ে নিয়েছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি আমি রোস্টেড ছোলা এর সাথে একটু চাল ভাজাও দিতে পারেন এই সব কিছু এখন ভালো করে আমি মিশিয়ে নিব সব কিছু মেশানো হয়ে গিয়েছে বাইন্ডিংটাও সুন্দর হয়ে এসেছে এখন আমি ছোলাটা বন্ধ করে দিয়েছি দিচ্ছি আমি উপর থেকে একটু মধু মধুটা দিয়ে আমি ভালো করে আর একটু মিশিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে একটা রাউন্ড শেপ ডিশ নিয়েছি ডিশের উপর একটু পেপার দিয়ে দিয়েছি উপর থেকে আর একটা বাটার পেপার দিয়ে আমি একটু এরকম চেপে চেপে দিব তাহলে জিনিসটা অনেক টাইট হবে এটা আমি এখন রেখে দিব ঠান্ডা হওয়ার জন্য আধা ঘন্টা মতো তো এটা আমি এখন পিস করে কেটে নিয়েছি এটা এয়ার টাইট জারে রেখে দিব আর এটা অনাশাই এক মাস ভালো থাকবে এখানে যে জিনিসগুলা ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসই হেলদি এবং এনার্জেটিক তো অবশ্যই এইভাবে বার তৈরি করে রেখে দিবেন বাচ্চাদের খাওয়াবেন আমি যখন ভয়েস ওভার করছি তখন তো অনেকগুলা রোজাই কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ সায়ন সবগুলা রোজা আছে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সাথে সাথে কোরআন তারপরে খতম তারা বিপরছে তো সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমার ছেলেটার জন্য দোয়া করবেন এখন যে ভিডিও ফুটেজ গুলা দেখতেছেন এগুলা হচ্ছে পরের দিন সকাল বেলা আমি রাতেই এই রোল তারপরে যে সমস্যা গুলা এগুলা বানিয়ে ফেলেছিলাম আর এইগুলা বানাতে বানাতে আমার অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল ভিডিও করার কোন এনার্জি আমি পাচ্ছিলাম না তাই আর দেখাইনি পুর তৈরি করা তো দেখিয়েছি ওইটাই হচ্ছে আসল কাজ 
পরে তো ইচ্ছা মতো বানিয়ে নেওয়া যায় আর এখানে যে রেসিপি গুলা আমি করেছি যেমন চিকেন ললিপপ চিকেন কাটলেট এগুলা সব রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে অবশ্যই রমজানের ভিডিও গুলা ভিজিট করবেন পেয়ে যাবেন সব রেসিপি গুলাই তো এখন আমি ফ্রিজ গুছাবো ফ্রিজ গুছানোর জন্য আমি আবার সবকিছু বের করেছি অনেকেই বলেন যে আপনি এত বক্স ফ্রিজে রাখেন কিভাবে গুছিয়ে রাখেন অবশ্যই দেখাবেন তো নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই আমি ফ্রিজটা দেখাবো না যে আমি কিভাবে গুছিয়েছি জানি ভিডিওটা দিতে অনেক দেরি হয়ে গেল কিন্তু আসলে আমি কি বলবো আপনাদের সাথে যাই হোক তো আশা করছি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে সবাই ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আমাদের জন্য আপনাদের জন্য অনেক দোয়া রইল আজকের মতো এখানেই রাখি আল্লাহ হাফেজ